ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோ ரொமான்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் என்ன கீழே ப்ரீவியஸ் வீடியோ லிங்க் இருக்குது அதை பாருங்கள் வாங்க நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எட்டு புட்டி எட்டில் என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைன் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா செவன் ஃபோர் எயிட் டென் லெவன் ஆட் த்ரீ டு ஆல் வேல்யூஸ் தென் ஃபைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார் நியூ வேல்யூஸ் அதாவது இந்த மாதிரி டேட்டா இங்கே கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு வேலையை கொடுத்துட்டாங்க இந்த டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டேட்டா கூடையும் ஒவ்வொரு தரவு புள்ளி கூடையும் மூணை வச்சு கூட்டி புதுசாக ஒரு டேட்டா ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டேட்டாவுக்கும் திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம போகலாமா அப்போ சொல்யூஷனில் எழுதலாம்ஸ்டிங் <laughs> அப்போ 7, 4, 8, 10, 11 ஆ எப்படி ஆசனிங் ஆர்டர் எழுதுவீங்க எப்படி இப்படி தான் எழுதலாம் மேம் 4, 7, சாரி ஆ கரெக்ட் 7, 8, 10, 11 கரெக்டா டேட்டா பார்த்தா ஆசனிங் ஆர்டர் எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்க இது சிம்பிளா சின்ன நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணிடலாம் சின்ன நம்பர் மேலே டேரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரக்ட் மெத்தடுக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஸோ டு ஃபைண்ட் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த டேட்டாவை ஆடிங் த்ரீ நம்பர்ஸ் நம்ம எக்ஸஸ் ஆட் பண்ண போறோம் அப்படிதானே கொடுத்துருக்காங்க ஆட் த்ரீ டு ஆல் த வேல்யூஸ் தென் ஃபைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார் நியூ வேல்யூஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கும் போட்டுட்டு புது நியூ வேல்யூஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் போட்டு ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் போடுறேன் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸசைஸில் கேட்கும் போது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டேரக்டாக இந்த கிவன் டேட்டாவை த்ரீயை வச்சு ஆட் பண்ணி அந்த டேட்டாவுக்கு மட்டும் போட்டாவே ஆன்சர் போதுமாக தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை ஆடிங் த்ரீ த டேட்டா நியூ டேட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ நியூ டேட்டா வில் பி ஸோ என்ன ஆகும் நியூ டேட்டா ஃபோர் கூட த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் லெவன் டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ சாரி லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்டீன் கரெக்டா இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணும்போது நாலு கூட மூணை கூட பண்ணால் ஏழு ஏழு மூணு பத்து எட்டு மூணு பதினொன்று பத்து மூணு பதிமூணு பதினொன்று மூணு பதினாலு இது வந்து நியூ டேட்டா இது கிவன் டேட்டா ரெண்டுக்குமே பண்ண மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபைன் பண்ணோம்னா இப்போ அதுக்கு நான் ஓல்டெல்லாம் வந்து ப்ளூ பெல்லையும் நியூ டேட்டா வந்து பிளாக் நான் போட்டு உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபார்ம்ல என்ன ஃபார் டேரக்ட் மெத்தட் யூஸிங் டேரக்ட் மெத்தட் அப்போ டேரக்ட் மெத்தடுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சம் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்னென்னு பண்ணுவோம் ஸ்கிலிட்டன் பாடி சமேஷன் எக்ஸை பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸை பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸையோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஸோ சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூவும் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு ரெண்டும் வேணும் அண்ட் என்னோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக அஞ்சு தான் ரெண்டுக்குமே என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ மீதியெல்லாம் நம்ம ஃபைன் பண்ணலாமா அப்போ இங்கே நான் போறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு தேவையானது சமேஷன் எக்ஸும் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் ஸோ அதனால ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் காலம் கூட முடிச்சிட்டேன் ஸோ எக்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நியூ வேல்யூஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூக்கு என்ன வருது ஃபோர் செவன் எயிட் டென் லெவன் அப்போ ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் டுவெல் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் 
இப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணும்னா x x ஸ்கொயர் தேவையில்ல சமேஷன்ல அப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் ஓட வேல்யூவும் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு வேணும் ஸோ சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன செவன் பிளஸ் ஃபோர் லெவன் கீழே வந்து போடலாம் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஒன் பிளஸ் எயிட் எயிட் ரிமைனிங் 2, 2 1, 3. 3 plus 4 seven, seven plus six, thirteen, thirteen plus two, fifteen, five, remaining one, इप्पर three. हम क्या ना करेंगे तो पोस समेशन x और वैल्यू fourteen हो, समेशन x के वैल्यू three fifteen हो करेंगे तो आप इंगे नमक पोटे forty, three fifteen पोटे इधर नमक अपने पर नमा, so समेशन x के वैल्यू three fifty, n और वैल्यू है ना five minus three forty by five ரூட் 2.45 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க this is approximately approximately sigma ஓட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து ஓல்ட் வேல்யூ ஓகேவா ஓல்ட் வேல்யூ இப்போ புது வேல்யூ நியூ வேல்யூஸ் நம்ம ஆட் பண்ணோம்ல அதுக்கு என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும்னு பார்த்தோம் அப்போ by adding new new data போடுறோம் so for new data New values, new data போட்டுட்டு அதுக்கு x வேல்யூ x ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ செவன் டென் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபோர்ட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு சமேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணலாமா ஆட் பண்ண அப்படின்னா சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ வரும் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் எயிட் பிளஸ் செவன் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்குது சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நைன் பிளஸ் ஒன் டென் டென் பிளஸ் சிக்ஸ் இங்கே இருக்கு நைன் பிளஸ் ஒன் டென் டென் பிளஸ் நைன் நைன்டீன் நைன்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ரிமைனிங் டூ அப்போ ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ எயிட் எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் பிளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிமைனிங் டூ டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எது சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது இப்போ நம்ம ஃபார்ம்ல எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ ஃபார்ம்ல என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸ் பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை என்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் சமேஷன் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைட் பை என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபைவ் டேபிள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் ஃபைவ் ஒன் ஜா ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஜா டென் ரிமைனிங் என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஜா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே நம்ம பண்ணோம்னா லெவன் டைம்ஸ் வருமா ஸோ லெவன் டைம்ஸ் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் இதுலேயே பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்மாவோட வேல்யூ இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் அதாவது ஓல்டு வேல்யூ நம்ம எடுத்து நம்ம அதுக்கு திட்ட வழக்க காமிச்சாலும் அதுக்கும் ஆறு தான் வேல்யூ வருது நியூ வேல்யூக்கும் அதே தான் வருது ஸோ நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வேல்யூ போட்டோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனில் ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஆட் பண்ணாலோ சப்ராக் பண்ணாலோ 
நமக்கு புதுசா கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் திட்ட விளக்கத்தோட மதிப்பும் ஒரே மதிப்பா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு கன்க்ளூஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நியூ வேல்யூஸ் சொல்லி கேட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று போட்டால் போதும் ஒரு ரெண்டையும் போட்டு போட வேணாம் நீங்கள் புது வேல்யூக்கு போடுங்க பழசுக்கு போடாதீங்க பழசுக்கு போட்டால் தப்பு போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த இது நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் மட்டுமே அவங்க போட்டிருக்காங்க நம்ம டேரெக்டாக நியூ டேட்டா அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே வந்து இதுக்கு டேபிள் கண்டுபிடிச்சி இந்த வேல்யூ போட்டிங்கனாவே போதுமான அளவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக் அகாடமி அகாயி புடிச்சிருந்துச்சுனா பிடிச்சிடா லைக் டைட் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் சப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू